Привет, друзья, с вами Алексей Стеклов. Очень много непоняток вокруг чистки ДМРВ, так называемого расходомера, а по правильному датчика массового расхода воздуха. Я попробую поставить точку в этом вопросе и показать вам, когда его надо чистить, как его надо чистить и на что он влияет. То есть мы посмотрим параметры работы ДМРВ до чистки и после. Погнали! Друзья, при помощи программы Motor Data ABD2, почему я топлю именно за эту программу? Для Dory Style. Я не буду говорить, что эта программа супер-мега идеальная для любых автомобилей, но для Dory Style это единственная нормальная программа, которая работает по всем абсолютно параметрам. Итак, при помощи нее я сейчас снимаю данные до очистки ДМРВ. Такой график вы видите на экране. Можете посмотреть, как это выглядит, в каких диапазонах он работает все скачки и так далее вот так выглядит работа нашего датчика до очистки друзья почистить дмрв просто а понять пора его чистить или не пора еще проще я вообще это делаю при каждой замене воздушного фильтра и рекомендую в принципе это делать всем а воздушник я меняю как правило при замене масла то есть все взаимосвязано итак снимаем крышечку верхнюю и тут у нас два пути. Либо снять коробку воздушного фильтра, открутить хомут, скинуть клемму с ДМРВ и чистить его, не снимая. Я сторонник того, что его надо открутить с фильтра и чистить его уже, держа прямо в руках. Снимаем клемму. Кстати, клемму необходимо обработать либо специальной смазкой. Я такие клеммы обрабатываю мовилем с содержанием силикона. Он исключает попадание влаги в наши э, разъемчики, точнее не в наши, а в разъемы датчика. И откручиваю обычной фигурной отверткой. Понять, грязный датчик или нет, очень просто. Если на корпусе датчика есть вот такой вот налет, <свят> значит он грязный. Соответственно, точно такой же налет у вас внутри. Вот на этих вот проволочках, собственно, благодаря которым и производится замер. Ребят, помните, что лазить зубочистками и так далее в него нельзя. Всякими там чистилками, ватными палочками и так далее. ДМРВ прочищается только лишь проливом э, специальной жидкости через него. То есть его реально просто промываем и все. Друзья, теперь вот так выглядят элементики, которые снимают все эти показания волшебные. Осталось его только просушить. Напомню, его нельзя трогать, нельзя вытирать, нельзя лазить туда ватной палочкой и так далее. Спирт сейчас весь испарится и поставим его назад. Есть маленький нюанс. Вверх ногами вы его не поставите, потому что здесь есть защита от дурака в разъемчике. Вставляем металлической пластиной вверх. И прикручиваем болтиками. И вновь соединяемся программой мотор дата ABD2 и смотрим, что же у нас получается. Из, как сказать, неподтверждаемых ощущений, скажем так, что могу сказать. Сейчас движок работает гораздо ровнее. Видимо, у меня датчик был очень сильно засорен, несмотря на то, что я его чищу, грубо говоря, там раз в полгода. Ну, где-то, блин, или сифонит фильтр, или еще что-то. Кстати, это один из показателей эффективности работы вашего фильтра. Состояние вашего датчика массового расхода воздуха, потому что именно он первый берет на себя весь удар после воздушного фильтра. Вот. Видимо, у меня он не очень хорошо справляется, этот фильтр. Надо взять себе на заметку. А перед собой вы видите вот такую диаграмму по диапазону работы, работы датчика. Добавим оборотов. Вот диаграмма на 2000 оборотов. Это, в принципе, наш средний рабочий режим нашего дизеля UD25. И нагрузочный режим 3000. Ну, примерно вот так должен работать правильный, исправный датчик массового расхода воздуха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и не пропустите установку нового воздушного фильтра на Nissan Pathfinder. Я буду ставить другой воздушный фильтр, чтобы освободить место под второй аккумулятор. А на этом все. Пока-пока. Не болейте.